ഹലോ മൊഡ്യൂൾ ടു അനാലിസിസ് ഓഫ് റേറ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടും വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഫോർ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ആർ സി സി ആർ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലേ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റാണ് ആർ സി സി അതിനകത്ത് സിമെൻറ്റ് ഉണ്ട് സാൻഡ് ഉണ്ട് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ട് സോ അതിൽ ഓരോന്നും എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്കിത് സൈറ്റിലേക്കൊക്കെ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് എപ്പോഴും ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈറ്റിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് എം ക്യൂബ് കോൺക്രീറ്റാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് എം ക്യൂബ് കോൺക്രീറ്റാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര മെറ്റീരിയൽസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ എത്ര സിമെൻറ്റ് വേണം എത്ര സാൻഡ് വേണം എത്ര കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് വേണം എന്ന് എത്ര കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടിയാലും ക്വാണ്ടിറ്റി കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻ ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ടെൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് പ്രപ്പോഷൻ പത്ത് മീറ്റർ ക്യൂബ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് പ്രപ്പോഷനിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര മെറ്റീരിയൽ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ എം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രേഡ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈ വോളിയം ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർഡ് ടു പ്രിപ്പയർ വൺ എം ക്യൂബ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എം ക്യൂബ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എം ക്യൂബ് ഒന്നുകിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എം ക്യൂബ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എം ക്യൂബ് എടുക്കാം എന്താ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എം ക്യൂബ് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എം ക്യൂബ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈ വോളിയം ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് സിമെൻറ്റും സാൻഡും കോഴ്സ് അഗ്രിക്കറ്റും ഡ്രൈ വോളി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അതിലേക്ക് വാട്ടർ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എം ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എം ക്യൂബ് ഡ്രൈ വോളിയം മിക്സ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു എം ക്യൂബ് കോൺക്രീറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എന്ന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു തമ്പ്രൂളാണ് അങ്ങനെ വല്ലാതെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഒന്നിൽ ചില ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഉണ്ട് ചില മെത്തേഡിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോറും ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ടെൻ എം ക്യൂബ് ഡ്രൈ ടെൻ എം ക്യൂബ് കോൺക്രീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഡ്രൈ വോളി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ എം ക്യൂബിന് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ആണെങ്കിൽ ടെൻ എം ക്യൂബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു എം ക്യൂബ് ഡ്രൈ വോളിയം നമുക്ക് വേണം നോക്കുക എമൗണ്ട് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മളെ പ്രപ്പോഷൻ അല്ലേ ഒരു ഭാഗം സിമെൻറ്റ് നാല് ഭാഗം സാൻഡ് ആൻഡ് എട്ട് ഭാഗം കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ടോട്ടൽ വൺ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് തേർട്ടീൻ പോർഷൻസ് ആണുള്ളത് ടോട്ടൽ തേർട്ടീൻ പോർഷൻസിനകത്ത് ഒരു പോർഷൻ സിമെൻ്റ് ആണ് നാല് പോർഷൻ സാൻഡ് ആണ് ആൻഡ് എട്ട് പോർഷൻ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടോട്ടൽ എത്ര ഡ്രൈ വോളി ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു എം ക്യൂബ് ഡ്രൈ വോളിയം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ പതിമൂന്ന് പോർഷനാക്കി തിരിച്ചു അതിലായിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് എന്തെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് സിമെൻ്റ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് അത് ഇൻറ്റു വൺ പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് രണ്ടിനെ പതിമൂന്ന് പാർട്ടാക്കി അതിലെ ഒരു പാർ
സോ അതെങ്ങനെയാണ് ബാഗിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു എം ക്യൂബ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒ പി സിയുടെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഫോർ ഫോർ സീറോ കിലോഗ്രാം പെർ എം ക്യൂബ് ആ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒ പി സിയുടെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം പെർ എം ക്യൂബ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു എം ക്യൂബിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോ ഉണ്ടാവും അത് ഒ പി സിയുടെ കേസാണ് സോ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് ഇവിടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം ഉണ്ട് ഒരു എം ക്യൂബ് സിമെൻറ്റിൽ എന്നുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്തു എല്ലാ വെറൈറ്റി ഓഫ് സിമെൻറ്റും വെച്ചിട്ട് ഒരു ആവറേജ് എടുത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം ആണ് ഒരു എം ക്യൂബ് സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തു സോ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എം ക്യൂബിനകത്ത് എത്ര ഉണ്ടാവും വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സെവൻ ടു ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഉണ്ടാവും വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എം ക്യൂബ് സിമെൻറ്റ് എടുത്താൽ അത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം തൂക്കമുണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബാഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് അങ്ങനെ തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സി ബാഗ് സിമെൻറ്റ് കിട്ടിയേ ബിക്കോസ് വൺ ബാഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി കെ ജി നമുക്കറിയുന്നതാണല്ലോ ഒരു ബാഗ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ബാഗിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് ഫിഫ്റ്റി കെ ജി ആണ് എല്ലാ ബാഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റും ഉണ്ടാവുക സോ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡ് അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി ചെയ്താൽ തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബാഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാൻഡിനെയും കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിനെയും എന്തിലേക്കും മാറ്റാം വേണമെങ്കിൽ സി എഫ് ടിയിലേക്കും മാറ്റാം അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒരു എം ക്യൂബ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ സി എഫ് ടി ആണ് സോ സാൻഡിനെയും ബലാസിനെയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സി എഫ് ടിയിലും സി എഫ് ടിയിലേക്കും വേണമെങ്കിലും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വൺ ഈസ്റ്റ് ഫോർ ഈസ്റ്റ് എയ്റ്റിന് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബാക്കി എം ടെന്നിനാണെങ്കിലും എം ഫിഫ്റ്റീനാണെങ്കിലും എം ട്വൻറ്റി ഫൈവിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ നോമിനൽ മിക്സുകൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ എമൗണ്ട് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് സാൻഡ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു തമ്പ്രൂളാണ് ഒരിക്കലും ഇതൊരു ആക്കുറേറ്റ് മെത്തേഡല്ല നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ച സിമെൻറ്റും സാൻഡും അതുപോലെ എടുത്തിട്ടാൽ ഈ കണക്ക് കണക്ക് ക്ലിയർ ആവില്ല അതായത് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് അല്ല ഒരു തമ്പ്രൂളാണ് നമുക്ക് ഏകദേശം വാല്യൂ ഷുവറായിട്ടും ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടും ഇത്ര പറയുന്നുള്ളൂ ഈ മോഡ്യൂളിനകത്ത് താങ്ക് യു